सात जुलाई 2020 को सी ने क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी की सिलेबस में कुछ चेंजेस किया है और वह जो चेंजेस हैं उसमें कुछ चैप्टर को कम किया गया है तो आप सभी जानते हैं कि जो ट्वेल्थ क्लास का बायोलॉजी है सी बोर्ड के लिए उसमें टोटल फाइव यूनिट स्टडी कर लें तो उसमें से जो फर्स्ट यूनिट है जो एन में मेंशन है यूनिट सिक्स उसमें स्टडी करना है रिप्रोडक्शन के बारे में तो रिप्रोडक्शन में टोटल फोर चैप्टर हैं और फोर में से फर्स्ट चैप्टर को हटा के सिर्फ चैप्टर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में बताया गया है कि जो यूनिट सिक्स हैं रिप्रोडक्शन है और इस रिप्रोडक्शन में जो आपको स्टडी करना है वह चैप्टर टू चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर के बारे में और इस तीनों चैप्टर का जब आप स्टडी करेंगे तो इससे कितने मार्क्स आएंगे आपको फोर्टीन मार्क्स क्योंकि इस तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन तैयार किया जाएगा और उस क्वेश्चन के लिए जो टोटल मार्क्स होंगे वह फोर्टीन मार्क्स तो सिर्फ थ्री चैप्टर का स्टडी करें चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर फोर और आप कितने ला सकते हैं मार्क्स फोर्टीन मार्क्स अब बात करते हैं यूनिट सेवन के बारे में तो यूनिट सेवन के बारे में जब आप सोचते होंगे तो थोड़ा सा प्रेशर फील करते होंगे क्योंकि इसमें जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना है इसमें किसके बारे में स्टडी करना है जेनेटिक्स के बारे में और जेनेटिक्स का जब नाम सुनते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कैसे तैयारी होगी तो सी ने क्या किया कि जो जेनेटिक्स में थ्री चैप्टर थे उस थ्री चैप्टर में से एक चैप्टर को हटा दिया है और किस चैप्टर को हटाया इवोल्यूशन को तो बच गए कौन तो चैप्टर फिफ्थ और चैप्टर सिक्स तो जो चैप्टर फिफ्थ हैं इसमें आप जो स्टडी करते हैं किसके बारे में तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में को डोमिनेंस के बारे में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पेडिग्री एनालिसिस के बारे में म्यूटेशन के बारे में और उसके बाद क्रोमोजोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं किसमें चैप्टर फिफ्थ में और चैप्टर सिक्स की जब बात करें तो ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ नई चीज़ के बारे में आप स्टडी करते हैं लेकिन जो चैप्टर सिक्स हैं इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अगर आप पाँच साल का क्वेश्चन देखेंगे तो डी एन क्या है उसकी अप्लीकेशन ह्यूमन ह्यूमन जीनोम प्रोसेक्ट क्या है लैक ओपरेन के केस में पॉजिटिव लैक ओपरेन क्या है निगेटिव लैक ओपरेन क्या है फिर उसके बाद आप ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में और ट्रांसक्रिप्शन से कुछ ज़्यादा चांसेस होता है क्वेश्चन का आने का क्योंकि उसमें प्रोकेरियोटिक एंड यूक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया है फिर उसके बाद जो कुछ बच रहे हैं कंटेंट उससे रिलेटेड तो जिसमें आप गिरीप साहब का एक्सपेरिमेंट उसके बाद बायो केमिकल करेक्टराइजेशन प्रिंसिपल के बारे में और जो हारसी एंड चेस एक्सपेरिमेंट हैं उसके बारे में स्टडी करना है और हारसी एंड चेस एक्सपेरिमेंट इस बार 2020 में क्वेश्चन आए हैं और उसके बाद आप देखें तो उसमें आपको पैकेजिंग है किसका तो डीएनए का प्रोकेरियोटिक सेल के केस में यूक्रियोटिक के केस में देन आफ्टर सेंट्रल डोगमा है उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है और डीएनए के स्ट्रक्चर में स्पेशली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह चरगर फ्रूल से रिलेटेड है और उसके बाद डी का डायग्राम आप बना लें तो ओवरऑल जो ये मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आ, जो स्टडी जो करना है तो उसको अगर सुपरफिशियली अगर ब्रेन में रखें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार कर लें आ, काफ़ी आसान है लैक ओपरेन तैयार कर लें डायग्राम के बेसिस पर काफ़ी आसान है उसके बाद आगे बढ़ें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और उसमें गोल हैं साइलेंट फीचर्स हैं मेथडोलॉजी हैं उसके बारे में स्टडी करना है उसके बाद देखें तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन तो डीएनए रेप्लिकेशन से टू टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे एक तो उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें और डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स के होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है और जब आप डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में आइडिया ले लेते हैं तो देन आफ्टर आपको स्टडी करना पड़ता है किसके बारे में ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन एन बुक में टू टाइप्स करके मैंसन किए हैं प्रोकेरियोटिक एंड यूक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन तो इस दोनों का डायग्राम और डिफ्रेंसेस सही ढंग से तैयार करना है 
और उसके बाद देखें तो आपको जेनेटिक कोड उसमें उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में और एक जो टेबल हैं उसके बारे में स्टडी करना है और जब जेनेटिक कोड का कंसेप्ट ठीक हो जाता है तो उसका यूज आप ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस के केस में करते हैं वहाँ पर भी प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक ट्रांसलेशन होते हैं और अगर शुरू का देखें तो उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड क्रिक साहब पर पोस्ट किए थे फिर डी का करेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसमें स्पेशली चरगफ रूल के बारे में स्टडी करना जरूरी है देन आफ्टर सेंट्रल डोगमा के बारे में जिसमें रिप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करना है और उसके बाद कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन प्रोकेरियोटिक एंड यूकेरियोटिक देन आफ्टर डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इससे रिलेटेड तीन प्रिंसिपल के बारे में आपको स्टडी करना है तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं हारसी एन चे साहब देन आफ्टर बायो केमिकल करेक्टराइजेशन प्रिंसिपल और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और आसान है वह ग्रीत साहब का एक्सपेरिमेंट तो अगर आप इतना स्टडी कर लेते हैं इस दो चैप्टर का तो आपको एटीन में एट्टी आ जाते हैं अब यूनिट एट की बात करें तो यूनिट एट से फोर्टीन मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और इसके लिए कितना चैप्टर पढ़ना है आपको ओनली टू और ये जो यूनिट एट हैं इसमें पढ़ना है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर तो अगर सोचें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि डॉक्टर किस चीज़ के लिए आप सभी बनेंगे डिजीज़ को ठीक करने के लिए और डिजीज़ के बारे में आपको चैप्टर एट में पढ़ना हेल्थ एंड डिजीज जिसमें कैंसर एड्स प्लाजमोडियम का लाइफ साइकिल इम्यूनिटी इसके बारे में आप सभी को स्टडी करना है और निमोनिया है टाइफाइड है एस्केरियसिस हैं देन आफ्टर उसमें देखें तो अमीबिक डाइसेंट्री भी है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन के बारे में स्टडी करना है फिर ड्रग्स है एडिक्शन है इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है तो किस में चैप्टर एट में और चैप्टर टेन जो है ये इसके बारे में तो क्लास एट से ही स्टडी करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिक से बेनिफिट क्या है तो जो चैप्टर टेंथ में आप स्टडी करेंगे कि माइक्रोब्स जो होते हैं वह ह्यूमन बींग के लिए कैसे यूजफुल होते हैं ह्यूमन बींग को उनसे क्या एडवांटेज मिलता है तो उसके बारे में आप सभी स्टडी करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बायोगैस प्रोडक्शन बायो कंट्रोल एसेंट के बारे में इस सभी के बारे में आपको स्टडी करना है साथ में बायोगैस भी है तो ये चैप्टर चैप्टर किस में आते हैं टेन में तो ये सबसे आसान है अगर इस दोनों चैप्टर को स्टडी करते हैं तो आपको बोनस में फोर्टीन मार्क्स हैं क्योंकि तो इसके कंटेंट को देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप खुद समझ जाएंगे उसके बाद जब यूनिट नाइन की बात करते हैं तो इससे टोटल जो मार्क्स आएंगे वह ट्वेल्व मार्क्स और उसके लिए दो चैप्टर पढ़ना है एलेवंथ एंड ट्वेल्थ और ये रिलेटेड किससे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इट्स अप्लीकेशन से तो चैप्टर एलेवंथ में आपको जो स्टडी करना है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रोसेस क्या क्या होते हैं इस सभी के बारे में आपको सभी को स्टडी करना है वेक्टर क्लोनिंग के बारे में पी ये सभी के बारे में स्टडी करना है और चैप्टर ट्वेल्व के बारे में देखें तो इसमें आप बायोटेक्नोलॉजी के अप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे जैसे एग्रीकल्चर कि केस में इसका क्या अप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में इसका क्या अप्लीकेशन है मोलिकुलर डायग्नोसिस के केस में इनका क्या अप्लीकेशन है तो उसके बारे में जो आप स्टडी करेंगे वह यूनिट नाइन का जो चैप्टर नंबर ट्वेल्थ है तो अगर एलेवंथ और ट्वेल्थ दो चैप्टर को स्टडी करते हैं और ये दो दोनों चैप्टर काफ़ी छोटा है तो सही ढंग से स्टडी करें तो ट्वेल्व मार्क्स आपको आ जाएंगे और लास्ट में आ गया यूनिट टेन तो सबसे ज़्यादा तो उपकार यूनिट टेन में किया गया है क्योंकि इसमें टोटल फोर चैप्टर है फोर में से टू चैप्टर को हटा दिया गया तो अब स्टडी करना है ओनली चैप्टर थर्टीन एंड ओनली चैप्टर फिफ्टीन तो थर्टीन के केस में ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में स्टडी कर चुके होंगे या करेंगे और उसके बाद अगर देखें तो एलेंस रूल के बारे में स्टडी आपको करना है एलेंस रूल के बारे में स्टडी आप सभी को करना है तो ये जो है वह चैप्टर 13 से रिलेटेड है इसके अलावा भी इसमें स्टडी करना है और इसके कंटेंट कुछ ज़्यादा है किसमें चैप्टर 13 में लेकिन वह काफ़ी आसान है
जैसे माइग्रेशन है रेगुलेटर है कन्फॉर्म है एडेप्टन है इस सभी के बारे में आप सभी को स्टडी करना है तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं और जब चैप्टर 15 की बात करते हैं तो शुरू से ही इसके बारे में आइडिया है कि बायोडाइवर्सिटी है और उसके उसको क्या करना है तो कंजर्व करना है तो सबसे पहले इसमें जो आप स्टडी जो देखेंगे वह डाइवर्सिटी का जो टाइप्स दिया जेनेटिक डाइवर्सिटीज स्पेसिस डाइवर्सिटीज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज उसके बाद स्पेसिस एंड एरिया के बीच में रिलेशनशिप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है इन सी टू एक्स सी टू के बीच में क्या डिफ्रेंसेस हैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या डिफ्रेंसेस हैं तो ये सभी के बारे में आपको स्टडी करना वह चैप्टर नंबर फिफ्टीन तो अगर आप सही ढंग से स्टडी कर लेते हैं तो इसमें आपको सेवेंटी बाई सेवेंटी आ जाएंगे उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा क्योंकि चैप्टर काफ़ी कम कर दिए गए हैं और अब दो चैप्टर स्टडी करो तो एटीन मार्क्स तीन चैप्टर स्टडी करो फोर्टीन मार्क्स एक्चुअली या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तो टेंथ में भी पढ़े हैं तो आसानी से हो जाएगा और अगर यूनिट एट की बात करें जो फोर्टीन मार्क्स के हैं तो उसमें तो दो ही चैप्टर हैं एक आपको हेल्थ एंड डिजीज से और दूसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिम से ह्यूमन बींग को क्या बेनिफिट होते हैं तो उसको तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो एक यूनिट नाइन्थ है जो आप सभी के लिए थोड़ा सा न्यू चैप्टर लगता होगा बायोटेक्नोलॉजी तो बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा टेंशन है एक दो चैप्टर जो हैं वह काफ़ी छोटा है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिए और जो चैप्टर टेंथ हैं पहले चार चैप्टर थे आप सिर्फ दो ही चैप्टर तो चैप्टर थर्टीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन और चैप्टर फिफ्टीन बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन तो थैंक यू वेरी मच आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये जो जितने भी चैप्टर हैं इसके बारे में आप सभी को अच्छे ढंग से बताएंगे और स्पेशली फोकस होगा कि 2021 में इस तीनों चैप्टर से कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे याद करना है फिर जेनेटिक्स जो सबसे ज़्यादा आप सभी को परेशान करता है स्पेशली समझने में भी और याद करने में भी तो इससे भी रिलेटेड आप सभी के लिए वीडियो बनाएंगे और कोशिश ये रहेगा कि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको क्लास में ही पूरा याद हो जाएगा और जब इसके बारे में आते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ये तो काफ़ी कॉमन चैप्टर हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं और जो ये इकोलॉजी किससे रिलेटेड हैं तो इसमें डेफिनेशन टाइप के टर्म काफ़ी हैं और इस्पेशली जब चैप्टर फिफ्टीन के बारे में पढ़ेंगे तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है ये लॉस क्यों हो रहे हैं उसके बारे में स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप के बारे में जो डाइवर्सिटीज़ हैं जो आपके एन में जो स्पेसिस डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना है तो थैंक यू वेरी मच आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स होंगे उसका लेटेस्ट वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा तो थैंक यू वेरी मच